Sevgili yöneticimiz uzun bir aradan sonra maç yapmamıştık biliyorsunuz koronadan dolayı geçen hafta daha almış olduğumuz bir yenilgimiz var ama iç sahada yenilmezliğimizi gene de sürdürdük. Artvin Opa ile oynamıştık burada geçen sezon. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Zor bir maç oldu. Gene eksiklerimize rağmen ama Ensar'ın da kariyerinde resmi maçlarda ilk bir golü oldu. Neler söyleyeceksiniz? Ben hem kendisi adına hem de şehrimizin adına çok mutluyum açıkçası. Çünkü dünyanın yaşamış olduğu bu koronavirüs salgınından sonra her şeyin düzeni bozuldu. Futbolun da bozuldu malumunuz. Ama bugün az da olsa seyircinin heyecanını da gördük. Futbolcularımız da bu kadar olumsuzluklara rağmen iyi maç yaptılar. Açıkçası rakip takımı da ben bizim futbolcularımızın yanında onları da tebrik ediyorum. Bu kadar olumsuz şartlara rağmen centilmence bir maç oldu. Ben Düzce Spor'umuzun bundan sonraki haftalarda daha da iyiye gideceğine canlı gönülden inanıyorum. Teknik heyetimiz ve bütün yönetici arkadaşlarımız da bu düşüncelere sahiptir. Ben e, ileriki günleri de Düzce Spor'umuzun daha da başarılı sonuçlar alacağına, daha da e, başarılı şekilde futbol oynayacağına inanıyorum açıkçası. Teşekkür ederiz. Rica Bahsedin. ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kapatmıyorum, kapatmıyorum. Bırak. Evet sevgili izleyiciler zorlu bir 90 dakikanın ardından 3 puanımızı aldık. Tabii ki şu anda her iki takım şu anda soyunma odalarının içerisindeler. Çıkmalarını bekliyoruz. Evet Kenan hocamı şu anda gördüm. Kenan hocamı da alalım mikrofona. Şu anda canlı yayındayız. Hemen alalım arkadaşlar. Sıcağı sıcağına. Hocam bir şöyle alsak sizi kenara bir röportaj yapalım. Hocam motor sesi giriyordu şu tarafa gel. Açayım mı kapatayım mı? Kapalı kalsın hocam. Hocam şu tarafa alabilir motor sesi var. Evet Mustafa Kemal hocam. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Takımı sahiplendiniz. Gelir gelmez de Covid sürecini yaşadık. Geçen hafta bir mağlubiyet aldık. Kaza diyelim ona. Ama içeride yenilmezliğimizi uzun zamandan beri yenilmezliğimizi evet. sürdürüyoruz. Çok zor bir maç oldu. Neler söyleyeceksiniz hocam? Maçı değerlendirir misiniz? Aslında o kadar güzel değerlendirdim ki bana bir şey kalmadı. Yani dediğin doğru süreç sıkıntılı bir süreç. Gerçekten geldiğimizden beri iki oyuncu bir de ben. İki oyuncu bir de ben de yani pozitif olmayan üç kişi varız. Dolayısıyla antrenmanları çok eksik yaptılar. Birlikte çalışamadılar. Taktik çalışmaları yapamadık. Çok sıkıntılı bir süreç geçirdik. Geçen hafta iyi oynamamıza rağmen kaybettik. Bu hafta da kazanmak çok önemliydi. Çünkü hem tekrar şampiyonluğa oynayan takımlardan en güçlü bir takım olarak sahneye çıkmamız gerekirdi. Hem de olası puan şeylerini farklarını eritmek gerekiyordu. Çok güzel oldu. Bir de rakiplerini de kaybetmesi ayrıca bir sevindirici bir nokta oldu. Ama biz biliyoruz ki geçen seneki oyunlarımızı kazanabilirsek evet biraz dar kadromuz var ama oyuncularımız kaliteli oyuncular. Geçen seneki form durumumuzu yakalarsak inşallah bu yıl özlenen şampiyonluğu getiririz diye düşünüyorum. Hocam bir haftalık aramız var. Bay geçeceğiz çok bu haftayı. Nasıl bize, çalışacağız? Çok iyi gelecek. E, i̇ki veya üç tane çift idman yapacağız bu hafta. Ondan sonra tekrar teke düşeceğiz. Yani hem benim ne istediğim e, taktik anlamda düşüncelerim hem de oyuncularla daha fazla ilgilenmek adına çok iyi bir süreç olacak bizim için. Avantajlı bir ara olacak bizim için onu söyleyelim. Peki hocam teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. evet teşekkür sevgili dostlar hemen Yusuf'u alıyorum. İkinci kaptanımız Yusuf Akel. Onun peşinde de Enser bekliyor. Yusuf çok zor bir müsabaka geçti. Evet. Ee, yağmur da yağıyor. Sahayı evet. da gördük. Rakibi evet. de gördük. Bir kırmızı kartımıza evet. neler söyleyeceksin? Ya bize karşı her rakip yani iyi takım olduğumuz için zaten önlem alarak başlıyor. Zor geçti. Ya 4 haftadır kazanamadığımız bir şey vardı, seri vardı. Çok şükür bugün onu kırdık. Rakiplerimiz de puan kaybetmiş. 
Bu bize özgüven oldu. Taraftarımızın da bugün az sayıda olmasına rağmen gelmesi, yani bu pandemi döneminde o da bizi çok etkiledi. E, moral oldu. E, bugün iyi bir futbol oynadık, maçı kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah devamını getirip e, Düzce Spor'a gönül veren herkesi mutlu etmek istiyoruz. Hedefe bir, biraz daha yaklaştık. Önemli olan sezon sonunda nerede bitireceğimiz. İnşallah sezon sonunda zirvede oluruz. Şampiyonluğu Düzce Spor'a gönül veren herkese hediye ederiz. Terlisin, çıplaksın. Hemen seni arabaya yollamak istiyorum. Fazla da tutmayalım. Enser'i alalım. Bu sezon demeyelim, bu sezon değil, daha önceden de oynuyordu takımda ama kariyerinin ilk golünü attı diyebiliriz. Enser'cığım nasıl bir duygu, neler yaşadın? Allah'ıma şükürler olsun, çok mutluyum. Ee, zaten çocukluğumuzdan beri, alt tipi de oynadığımız günlerden beri hayalini ettiğimiz gün bugündü. Allah'ıma şükürler olsun, nasip oldu. Abilerime, bütün yönetime, başkanıma, hocalarıma çok teşekkür ederim. Yani çok mutluyum, yiyecek bir şey yok. Allah'ıma bin kez şükürler olsun. Formayı bırakacağım bugün, bırakmayacağım mı? Neler söyleyeceksin? O formayı ben ömrünün sonuna kadar saklamak istiyorum. İnşallah o da nasip olur. O da bir başka bir soru ama formayı kaptın mı diyelim ben o bakımdan söyledim. Yani devamlı oynar mısın? İnşallah. İnşallah. Kimin oynadığı önemli değil. Önemli olan Düzce Spor'un başarısı. İnşallah biz de oynarız. Katkı sağlarız. Allah yolumuzu açık etsin. Peki. Başarılar diliyorum. Soğuksun. Şey, soğutmayan fazla sizi. Evet sevgili sevgili seyirciler. Biraz sonra kaptan Enver geliyor. Enver'i alalım. Enver'i gördüm. Enver'cim. Canlı yayındayım. Canlı yayındayım. Hemen bir iki dakika görüşünü alayım. Enver. Çok zorlu bir müsabaka diyebiliriz. Bizim açımızdan da karşı rakip açısından da zeminde ortada, yağmurlu bir havada oynadık. Tabii ki Covid'i de var. Neler söyleyeceksin? 1-0 galip geldik. Öncelikle e, yine bizi yalnız bırakmayan yönetimimize, taraftarlarımıza e, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Yani siz de bildiğiniz üzere bir badire atlattık. E, takımımızda yaklaşık 20-25 kişi e, Covid oldu. Bunun da etkisiyle beraber yine takımımızda 5-6 tane eksik. Bunu sağ içerisinde aratmayan arkadaşlarımın gerçekten ayağına, yüreğine sağlık. E, İki antrenmanla birlikte maça çıkan arkadaşlarımız var takımda. Çok büyük fedakar ve çok büyük özverili bir şekilde e, bize katıldılar. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yeri geldi ayrı ayrı ayrı antrenman yaptık. Yeri geldi bireysel antrenman yaptık. Ama sonuç olarak bu hafta Alanya maçı bizim için galibiyet bizim için çok önemliydi. Çünkü bir galip gelip e, önümüzdeki maçlara daha konsantre, daha iyi bir şekilde, daha bir moralli şekilde çıkmak istiyorduk. Bizim istediğimiz oldu. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Sizlerden de Allah razı olsun. Teşekkür Abi, ediyorum. Abi, soğuk. Abi, Şimdi hava tabii ki soğuk. Şu anda da hepsi terliler. Soyma odasından çıktıkları gibi otobüse geçiyorlar. Biraz da otobüsü gösterirseniz sevgili kameraman arkadaşlarım. Şu anda takımımızın içerisinde şu an en sarı muhtemelen tabii ki alkışlıyorlar. Evet sevgili izleyiciler maça gelecek olursak maçı 1-0 galip gel kapattık. Ensar'ın atmış olduğu gol bize 3 puana getirdi. Biraz sonra eski teknik direktörümüz Ahmet Hoca'yı Ahmet Bulut'u alacağız yayına. Eğer çıkarlarsa hemen kameraman arkadaşıma da söyleyeyim biraz bu tarafa doğru geçelim. Alanya Spor takımına da birazcık geçelim. Yöneticilerimiz burada maçın galibiyetini kendi aralarında kutluyorlar. Bir bakalım Ahmet Hoca buralarda mı? Bir çağırayım kendisini sevgili dostlar. Evet sevgili geliyor geliyor. Sevgili dostlar şu anda izliyorsunuz takımımız gitmek için hazırlanıyor. Çok zorlu bir 90 dakikayı geçirdik takımımız adına. Her iki takım da puan ve puanlar için sahaya çıktılar ama kalecinin kırmızı kartlı evet o arada hemen canlı yayında Ahmet hocam geldi. Evet sevgili dostlar şu anda da canlı yayındayız. Evet hocam Eski takımınız, Düzce'ye de aşinalığınız var biliyorsunuz. Nasıl futbol oynadığını da az çok biliyorsunuz. Hı hı. Tabii ki Alanya Kestel'le yolumuz kesişti. Hı hı. Maçı da değerlendirecek olursak, kırmızı kartlar e, doğru muydu değil miydi sizin gördüğünüz açıdan. 1-0'lık yenilgiyle buradan gideceksiniz, puan alamadınız. Maçı değerlendirirseniz kısaca hocam neler anlatırsınız? Öncelikle e, Düzce'deki dostlara selamlar, e, Düzce taraflarına selamlar. E, burada çok güzel e, günler yaşadık, güzel duygularımızla e, ayrıldık. E, Düzce Spor galip geldiği için kutluyorum. Tamam maç bitmişti. Düzce Spor galip geldi. Kutluyorum. E, maça gelince teknik e, analizini yapınca e, oyunun sonucu e, bu olmamalıydı. Yani bugün bir e, hakem katliamına uğradık. 
Ondan sonra e, bariz el olmayan pozisyonda kırmızı kart yememiz. Tabii bizim e, istediğimiz e, oyunu oynayamamız da neden oldu. E, bunun yanında karşı takımda oynayan yani Düz Espan orta sahasındaki Bulut'un ikinci e, sarı karttan topu eliyle aldığında hatamızı kestiğinde sarı kartı vardı. E, ikinci sarı karttan atılması lazımdı. Bunu da hakem es geçti. Neyse yani e, iki takım da bugün iyi mücadele edildi bence. E, keyifli bir maç oldu. E, işte hakem belirledi diyeyim artık e, sonucu. Bu saatten sonra istediğimiz kadar hakem eleştirsek ya da istediğimiz kadar birilerini eleştirsek e, geride kalıyor bunlar. E, hem Düzce Spor açısından hem bizim açımızdan e, önümüzdeki sürece bakmak lazım. Kozan maçı var hocam haftaya. Neler düşünüyorsunuz? Kozan kimin? Kozan'la bizim ben... orduyla. Biz, bizim orduyla. Ben o zaman şeye yanlış baktım hocam. Hı hı. Maçı değerlendirecek gelecek haftayı. Yani işte iç sahada oynayacağız orduyla. Güçlü bir takım. O da bu grubun hedefi oynayan takımlardan bir tanesi. Ben ayrıca bir parantez daha açayım. Yani bizim öyle şampiyonluk için falan kurulmuş bir ekibimiz yok. Çok mütevazi. Ee, genç oyuncularla yola çıktık. Ama her gün üstüne koyarak, bir şeyler koyarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Ee, her şeyden önce bir seyir zevki yüksek, mücadele gücü yüksek bir futbol oynamaya çalışıyoruz. Yani şampiyonluk e, diye bir, bir şey belirlemedik. Öyle bir zaten bütçemiz de yoktu. Ee, i̇şte yüksek bütçeli takımlara karşı burada mücadele ediyoruz. Ee, Ordu da bunlardan bir tanesi. İç sahada oynayacağız. Ee, kazanmak istiyoruz. Kazanmamız gerekiyor zaten. İyi futbol oynayarak kazanmak da istiyoruz. Durum bu. Teşekkür ederim hocam. Başarılar dilerim bundan sonraki maçlarda size. Teşekkür ediyorum. Ben de e, Düzce Sporu'ndan sonra başarılar diliyorum. Düzce halkına da saygılar, selamlar. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar Ahmet hocamızı dinledik. Biraz sonra futbolcuları alacağız. Evet biraz sonra bizim eski futbolcumuz geçen sezonlarda da bizde oynamış olan Sabutay Alper Bayülken'i birazdan çağıracağız. Kendisi olacağız. Kulübünde kendi resmi şeyi Pazartesi akşamı Orada değerlendirebiliriz Evet Alanya Kestel Spor Kulüp Başkanımız yanımızda Başkanım 1-0'lık mağlubiyetle Alanya'ya döneceksiniz Neler söyleyeceksiniz sizin açınızdan müsabaka nasıl geçti ya Biz iyi başladık İlk iki dakika 2-0 olurdu maç Siz de izlemişsinizdir e Zaten bizim Covid'li oyuncularımız var Eksik geldik Sakat oyuncularımız var Takım eksik genç bir ekibiz İyi mücadele ettiler. Ben Düzce'den daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. 10 kişi bile daha çok pozisyona girdik. Ee, videodan izledim ben maç çekimini yapmıştık. Haksız bir kırmızı kart yine. 6. hafta benim. 8 haftanın 6. haftasını maalesef 10 kişi oynuyorum. Kimseye bir şey demiyorum. Düzce takımını tebrik ediyorum. Geçen sene çok iyi bir ikinci yer takip ediyorduk. Ee, yükseliş yakaladılar. Yine aynı yükselişi yapacaklarını düşünüyorum. Geçen hafta da maçlarını izledim. Ee, videodan görüntülerini izledim. İyi oynamalarına rağmen kaybettiler. E, futbolda bunlar var ama hakemler çok yetersiz. Atliklerin sahibi yok. Bu kadar söylüyorum. Bak. Türkiye Futbol Federasyonu Nuve, MHK atliklere sahip çıkmıyor. Varsa yoksa Süper Ligi bitirmenin derdindeler. Pandemi derdiyle nedeniyle. Aşağıda ne olmuş? Kim kimi yenmiş? Hakem nasılmış? Gözlemci nasılmış? Temsilci nasılmış? Hiç umurlarında değil. Geçen sene bugüne kadar 800 bin lira para ödeyen futbol federasyonu kulüplere daha 220'şer bin lira para verebildik. İki ay hazırlık. Bir buçuk ay hazırlık diyelim. Üç ayda lig başladı. İşte üç aydır 90 gündür verebildikleri para bu. Daha diyecek bir şeyim yok. Hala süper lig takımlarını düşünüyorlar. Başkanım kendi açınızdan baktığımızda ligi değerlendirir misiniz? Yer, yerinizi memnun, memnun musunuz yerinizdeki şu andaki yerinizden? İlerisi için neler söyleyeceksiniz? Eksik kalmasaydım. Hedefimiz nedir? Bu 8 maçın 6'sında eksik kalmasaydım bugün ben 24 puanım vardı. Ne söylüyorum? 20, alt liglerde ve memleketimde izlemişsinizdir. Geçen hafta Karaköprü maçındaki bizim 2 hafta önceki verilmeyen penaltımız ve nasıl eksik kaldığımız. Bugün kalecimizin göğsüne çarpıyor top yerde. Arkada dört kişi var, tutuyor. Sarı, el varsa bile sarı kartı pozisyon. Bire bir değil çünkü. 
Ama yapacak bir şey yok. Ee, bizim takımımız çok iyi. Bu ligin, bu, bu, bu grubun en iyi futbol oynayan biziz. Bakın dört tane adamımız yok bizim. Ve müthiş oynuyor çünkü. On kişi bu mücadele etmek. Bu sahada e, kafadan attım. iki tane karşı karşıya yakaladık yani. Atıver. Bir de direkten dönen pozisyonumuz var son dakikada. On kişi dö direkten döndü. E, yapacak bir şey yok abi. E, yani düzce bir vilayet, düzce üstlükler yakışır. E, düzce spora başarılar dilerim. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hayırlı olacaklar diliyorum başkanım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tamam sıkıntı yok hocam. Hocam sıkıntı yok. Evet sevgili dostlar. Kulüp başkanımızın Kulüp başkanımız Alanya Kesel Spor Kulüp Başkanımız açıklamalarda bulundu. Tabi bu kendi görüşleridir. Biraz sonra Sabutay Alper Bayülken eski futbolcumuzu da alıp sizlere görüşlerini sunacağız. Tabi onun öncesinde maç öncesinde de bu maç sonrasında çok centilmence bir ortam vardı. Her iki futbol takım oyuncuları arasında. Biraz sonra eğer yayında kalırsanız sevgili dostlar size Alper'le yapacağımız röportajı da göstereceğiz. Bir yandan da gözüm diğer futbolcularda var kimler var diye bakıyorum ama şu anda kulüp başkanımız ve yöneticimiz Ali Bey burada başka bakıyorum şu anda yavaş yavaş Alanya Kesler Spor takımının stadyumdan ayrılmasını bekleyeceğiz Tabii ki takımımız şu anda tesislerin yolunu tuttu 1-0'lık galibiyet bizi üstlere taşıyacak hemen cep telefonumdan maç kulüye girdim Lider 68 Aksaray Spor 15 puanda, 1954 Kelkit Spor 15 puanda ikinci sırada yer almış. Ordu 3. sırayı alıyor, Adıyaman 1954 14 puandalar. Bayrampaşa 13 puanda kalmış, Yıldırım Spor 13 puanda, Modafen 13 puanda, Düzce Spor 8. sırada 12 puanda kalmış. Şimdi tekrardan bakıyorum maçlarda Modafen Adıyaman'ı yenmiş 1-0, Sultanbeli Karaköprü Belediye ile 1-1 beraber kalmış. Bergama Belediye Spor 1, Silivri Spor 1, 68 Aksaray Spor 0, Siyit İlli Özel İdari 0, 52 Ordu Spor 1, Yıldırım, Bursa Yıldırım Spor 1, Kelkit 2-1 Bayrampaşa'yı yenmiş maçın. Bu haftanın sürprizi diyebiliriz bu maçı ama bizden yana olmuş bu hafta takımlar. Evet 7 maç sonunda 3 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyetle 8. sıradayız sevgili dostlar. Biraz sonra Sabutay Alper Bayülken'i alacağız. Bu arada görüyorsunuz sevgili dostlar Gökhan Kapolu kulüp başkanımız rakibini gidene kadar bekliyor. Her kulübe bu şekilde yaklaşım yaptılar. O yüzden gidene kadar herhangi bir başlığına bir bela gelmeden herhangi bir olay yaşamadan şehirden çıkmalarını sağlamak için burada takımı gitti ama o misafirini uğurlamadan buradan ayrılmıyor. Kulüp başkanı Alanya Kestel Spor kulüp başkanı şu anda Stadı terk ediyor. Boş muhabbetler dönüyor ve şu anda gördüğünüz üzere Gökhan Başkan Alanya Kestel Spor Kulüp Başkanı'nı uğurluyor. Boş görüntüler. İşte arzuladığımız görüntüler bunlar. Maç oynandı sahada. Yaşandı her şey bitti. Artık dostluk konuşacak. Biz şu anda muhtemelen toplantı halindeler. Dediğim anda kapı açıldı. Alper Bayülken geldi toplantının ardından. Evet Sabutay Alper Bayülken eski takımına karşı oyun oynadı. Zor bir müsabaka geçti. Tabi direkten dönen topluluğunuz var, kırmızı kartınız var. Maça gelecek olursak sizin açınızdan nasıl geçti? Değerlendirir misin Sabutay? Ya, öncelikle iyi başladığımızı düşünüyorum maça da. E, maçın ilk 5 dakikasında bir iki net pozisyonumuz vardı. Onlar gol olsa belki daha farklı olabilirdi. E, ondan sonra ortada bir oyuna döndü. Düzcenin de pozisyonları vardı duran toplardan. İkinci yarı yine istekli arzulu başlamak istedik ama işte e, bilmiyorum bana göre kırmızı kart olmayabilirdi. Hani eline çarpmadığını düşünüyorum ama hakem öyle yorumladı. Karar değişmedi tabii. E, 10 kişi kalınca daha çok biz mücadeleye döndük açıkçası. Şanssız bir gol yediğimizi düşünüyorum. Kalıcı değil mi? Kalıcı alır mısın? Hasan. Hasan. Röportaj yapma şansımız var mı? Hocadan izin aldı. Hocadan izin aldı. Tamam. Tamam. Yani daha çok mücadeleye döndü bizim açımızdan. E, şanssız da bir gol yediğimizi düşünüyorum. Düzce Spor'a başarılar diliyorum. İnşallah hak ettikleri yerlere gelirler bir an önce. Üst lige e, nasıl, yani kalplerinden nasıl geçiyorsa o şekilde üst seviyeye çıkarlar. Takım olarak bakacak olursak, takım olarak fiziki durumda yüzde kaçtasınız? Ya da 8 maçın sonunda nerelerdesiniz? İstediğiniz yerde misiniz? 
ya da işte takım içerisinde konuşuyorsunuzdur. İlerisi için neler düşünüyorsunuz? Sabıta? Ya açıkçası tabii ki e, şu an e, istediğimiz yerde değiliz. E, sonuçta bu maça da yenmek için çıktık. E, bundan önce de kayıpları yaşadığımız maçlara da yenmek için çıkmıştık. Bizim de eksiklerimiz var. E, 11 yani ilk 11'de oynayan oyuncularımızdan eksikler var. Koronadan dolayı, sakatlıklardan dolayı. E, genç bir takımız. E, yani genç, gençlerin arasında tecrübeli e, sayılabilecek insanlar var. E, ya olabilir tabii bu muhalifiyetler ama tabii hedefimiz en kötü playoff oynamak. E, bunu başarmak için de önümüzdeki maçları kazanıp e, Düzce maçının muhalifiyetini çarşamba günü ordu maçını kazanarak telafi etmek istiyoruz. Bu şekilde üst, üst sıralara çıkmak istiyoruz. Düzce ile alakalı söyleyeceklerini alayım ondan sonra seni uğurlayayım. Düzce'yi özlemişim açıkçası. Burada gerçekten çok güzel günlerim e, geçti. Dostluklar, manevi açıdan çok güzel günlerim oldu. Burada da sevdiğim insanları gördüğüm için çok mutluyum. Taraftar olsaydı belki daha farklı olurdu, daha güzel bir ambiyans olurdu. Ee, yine de gelen e, insanlar bence yine ara atmadılar, güzel destek verdiler takıma. Ee, başarılar diliyorum Düzce Spor'a. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim size. Sağ Yolculukta ol. hayırlı uğurluklar. Evet sevgili izleyiciler şu anda Sabutay Valpar Bayülken'e de uğurluyoruz. Onlar da şu anda otobüsle tekrardan Alanya'ya doğru gidecekler. Başkanımız şu oda yavaş yavaş şu anda Ahmet Başkan, teknik direktör Ahmet Duman'la beraber görüşmeli halinde. Kulüp başkanımız Gökhan Kapoğlu o da kendisiyle bilgi alışverişi yapıyor dediğimizde tabii ki takımımız 1-0 galip kaldı. Puanını 12'ye yükseltti. 8. sırada kaldık. Haftaya takımımız maç yapmayacak. Bay geçeceğiz. Ondan sonraki haftada ise 24'ünde ise ne yapıyoruz? Orduya gidiyoruz. 52 orduyla zorlu bir müsabakada deplasmanda karşılayacağız sevgili izleyiciler. Şimdilik bizim buradan aktaracaklarımız size bu kadar. Bir sonraki müsabakada görüşmek üzere. Allah'a emanet diyorum sevgili izleyiciler sizlere.